నమస్తే గుణశేఖర్ సినిమానే శ్వాసించే అత్యంత అరుదైన దర్శకుల్లో ఒకరు సొగసైన కథలను ఎంతో మనోహరంగా చెప్పడంలో ఆయన ఒక్కడే ది బెస్ట్ అని ఎప్పుడో ప్రూవ్ చేసుకున్నారు క్రియేటివ్ జీనియస్గా వెండి తెరపై ఎన్నో అద్భుతమైన కథలను ఆవిష్కరించారు ఇప్పుడు కాళిదాస విరచిత అద్భుత ప్రణయ కావ్యం శాకుంతలంతో మనం ముందుకొస్తున్నారు సో ఈ సినిమా గురించి గుణశేఖర్ గారిని అడిగి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలన్నీ తెలుసుకుందాం నమస్తే గుణశేఖర్ గారు ఎలా ఉన్నారు చాలా రోజుల తర్వాత కనిపిస్తున్నారు సో ఎందుకండి ఇంత గ్యాప్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రుద్రమదేవ్ అయ్యాక నేను వేరే ప్రాజెక్ట్ మీద ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేయడం జరిగిందండి ఒక టూ ఇయర్స్ స్క్రిప్ట్ మీదే ఉండి సో త్రీ ఇయర్స్ ప్రాపర్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ హిరణ్య కశ్యప అనే ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేయడం జరిగింది సో అది తర్వాత అది కరెక్ట్ ఇంకా కాస్టింగ్కి వెళ్ళాలి సెట్స్ మీదకి వెళ్ళాలి అనే టైంలో కోవిడ్ వచ్చింది ఓకే సో కోవిడ్ రావడంతో దాన్ని అది బాగా పెద్ద స్కేల్ అనమాట ప్రాజెక్టే సో అందుకని దాన్ని హోల్డ్లో పెట్టి అప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ని మనకు ఫస్ట్ లాక్డౌన్ వచ్చింది కదా ఆల్మోస్ట్ టెన్ మంత్స్ సో ఆ టైంలో ఇప్పుడు మరీ భారీ స్కేల్ కాకుండా ఒక రేంజ్ స్కేల్లో చేస్తే బెటర్ అని ఈ షాకుంతలం అనేది మొదలు పెట్టడం జరిగింది సో అంటే ఇది గ్యాప్ కాదండి రుద్రమదేవి తర్వాత నేను ఆల్రెడీ హిరణ్య కశ్యప్ అనే సినిమాని ప్రాపర్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ చేసి సిద్ధంగా ఉంది సెట్స్కి వెళ్ళడానికి సో దాని తర్వాత ఇది మొదలెట్టం అనమాట అంటే మెయిన్ తను నా డాక్టర్ నీలిమ గుణ తను యూకేలో ఆర్ట్ అండ్ విజువల్ కల్చర్ మాస్టర్స్ చేసింది సో తను కూడా కరెక్ట్గా లాక్డౌన్ ముందు తను రావటం వచ్చి అదే ఇలాంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు తను ఈ కథ విని సో ఇలాంటి మైథాలజీస్ ఇప్పటి మిలీనియల్ ఆడియన్స్కి చెప్తే బాగుంటుంది అని మైథాలజీ ఫర్ మిలీనియల్స్ అని తనే ఒక కోర్టు ఒక హ్యాష్ ట్యాగ్ క్రియేట్ చేసి సో ఇది చాలా గొప్పగా ఉంది లవ్ స్టోరీ దీన్ని తీద్దామని తను లీడ్ తీసుకుంది అనమాట సో దాంతో ఈ శాకుంతలం మొదలైంది అసలు మీ బ్రెయిన్లోకి శాకుంతలం ఐడియా ఎలా వచ్చింది అంటే మీరు మీ డాటర్కి చెప్పారు బట్ ఫస్ట్ మీరు ఎందుకు ఆలోచించారు దీన్ని ఎందుకు చెప్పాలనుకున్నారు అంటే ఎందుకు చెప్పాలనుకున్నా అంటే నేను యాక్చువల్గా మొదటి నుంచి బుక్స్ బాగా చదువుతుంటాను సో అందులో రామాయణ మహాభారతాలు అంటే నాకు చాలా బాగా ఇష్టమైన ఇవి సో అలాగే మీకు తెలిసి ఉంటుంది నా మూడో సినిమా రామాయణమే నేను మైథాలజీ ఫిలిం సో తర్వాత నాకు ఈ భారతంలో అంటే ఎప్పుడు ఆల్వేజ్ యూత్ లవ్ స్టోరీస్ బాగా కనెక్ట్ అవుతారు ఒక లవ్ స్టోరీ చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో నేను కథలు అంటూ ఉండగా నాకు ఈ శకుంతల దుష్యంతులు కాదు వచ్చింది మైండ్లోకి సో అసలు దీన్ని మించిన లవ్ స్టోరీ ఏముంది చెప్పడానికి మనకి ఊరుకునే రోమియో జూలియట్ ఈ లైలా మజ్ను వీటి గురించే మనకు తెలుసు బట్ ఈ శకుంతల దుష్యంతుల కథని మా డాటర్ అన్నట్టుగా ఇప్పటి మిలీనియల్ ఆడియన్స్కి వాళ్ళకి అప్పీల్ అయ్యేలాగా చెప్పగలిగితే దీన్ని మించిన స్టోరీ ఉండదనిపించి అప్పుడు దీన్ని మొదలు పెట్టడం జరిగింది సో కమర్షియల్ డైరెక్టర్గా గుణశేఖర్ గారికి ఒక హై ఇమేజ్ ఉంది సడన్గా హిస్టారికల్ సైడ్ మైథలాజికల్ సైడ్ ఇప్పుడు షిఫ్ట్ అవ్వడానికి ఏదైనా రీజన్ ఉందా ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే వీటిని మించిన కమర్షియాలిటీ వేరే వాటిలో లేదు ఓకే నేను ఆ రోజున రుద్రమదేవి తీసినప్పుడు కూడా చాలామంది అది హిస్టారికల్ అప్పటి కొంక బాహుబలి కూడా మొదలవలేదు ఫస్ట్ పార్ట్ కూడా మొదలవలేదు నేను రుద్రమదేవి స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు సో ఇలాంటి కథలకి చాలా కమర్షియల్ పొటెన్షియల్ ఉంది సో ఇది ఎవరో గుర్తించట్లేదు చెప్పాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రామాయణం నేనే మొదలుపెట్టాను సో ఇప్పుడు ఆ ట్రెండ్ జరుగుతుంది యాక్చువల్గా సో ఇప్పుడు పీరియడ్ ఫిలిమ్స్ని కరెక్ట్ అయిన స్కేల్లో కరెక్ట్గా ఒక ఆనెస్ట్ అటెంప్ట్తో చెప్తే జనం చూడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇలాంటి డిఫరెంట్ జోన్రాస్ సో అలాగే నా దృష్టిలో ఈ జోన్రాస్ చాలా కమర్షియల్ పొటెన్షియాలిటీ ఉందండి సో అది ఈ షాకుంతలం కూడా ప్రూవ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమాల మధ్య మైథలాజికల్ మూవీస్ అనేవి చాలా తక్కువగా వస్తున్నాయి డెఫినెట్గా ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి కూడా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ కూడా బట్ మాకు చూడడానికి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది బట్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా చాలా పెద్ద టఫ్ టాస్క్ ఇది సో త్రీ ఇయర్స్ కష్టపడ్డాను అని చెప్పారు సో ఈ జర్నీ గురించి ఏం చెప్తారు గుణశేఖర్ గారు అంటే ఈ పర్టికులర్ షాకుంతలం అండి అంటే పర్ఫెక్ట్ ఫిలిం మేకింగ్ అప్లై చేయడం జరిగింది వన్ ఇయర్ పాటు ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేశాను 
షూటింగ్ జస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ స్పాన్లో ఎయిటీ వర్కింగ్ డేస్ ఎయిటీ వన్ వర్కింగ్ డేస్తోనే షూటింగ్ ఫినిష్ చేయడం జరిగింది షూటింగ్ వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి టైం స్పెండ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇది ప్రాపర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది ఇలాగే జరగాలి సో దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఈ షాకుంతలు అదే మీరు అన్నట్టు సోషల్ మూవీ అంటే కొద్దిగా తొందరగా తీయచ్చు ఈవెన్ సోషల్ మూవీ కూడా ఈరోజు చాలా కష్టపడాలనుకోండి ప్రతి సినిమాకి ఒకే కష్టం కాకపోతే ఈ షాకుంతలం లాంటి ఇలాంటి మైథలాజికల్ జోన్రాస్కి ఇంకా ఎక్కువ ఆర్ఎండ్ అవసరం సో అలాంటి ఒక టీం కూడా నాకు దాదాపు ఒక ఐదేళ్ళుగా ఒక టీంను కూడా నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నాను సో ప్రాపర్ ఆర్ఎండి చేసి సో దాని మీద ఇంకా మీకు ప్రతిదీ దీంట్లో మనం రెడీ చేసుకోవాల్సిందే ఏది అవైలబుల్గా దొరకదు సో ఏదైనా ఏదైనా చిన్న ప్రాపర్టీ దగ్గర నుంచి ప్రతి సెట్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా సరే సో అందుకని ఆ ప్రాపర్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేయగలిగాం షూటింగ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు షూటింగ్ పెద్ద విషయం కాదండి షూటింగ్ అనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయి ఉంటాం కాబట్టి అది సజావుగా దాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవడం తర్వాత మళ్ళీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే దీనికి చాలా సీజీఐ వర్క్ ఉంటుంది ఆ సీజీఐ వర్క్ను కూడా మనం కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఈ స్కేల్కి తగ్గట్టు మనం కేవలం మనీ ఒకటి స్పెండ్ చేస్తే సరిపోదు ప్రాపర్ టైం కూడా కావాలన్నమాట సో అందుకని వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ టైమ్ను కూడా దీంతో స్పెండ్ చేసి ఆ రకంగా ఇది త్రీ ఇయర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది సమంతానంగానే మీరు అన్నట్టు గ్లామరస్ క్యారెక్టర్స్లో తన పర్ఫార్మెన్స్ మనకి మైండ్లోకి రిజిస్టర్ అవుతుంది సో తనకు కూడా ఇలాంటి మైథలాజికల్ క్యారెక్టర్ అనేది ఫస్ట్ టైం సో సమంతని మీరు అనుకోవడం కానీ ఇప్పుడు రిజల్ట్ చూసాక క్యారెక్టర్లో సమంతని చూసిన తర్వాత కానీ ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయండి టు బీ ఫ్రాంక్ నేనైతే ఫస్ట్ నా మైండ్లో సమంత్ గారు రాలే ఎందుకంటే శకుంతల అనే కావ్య నాయకి మీద ఆయన కాళిదాసు గారు డిస్క్రిప్షను నిజంగా మనం తీజీగా ఒక అమ్మాయి మీద మనం ఇది అవ్వలేం ఫిక్స్ అవ్వలేం సో అలాగ నేను చాలా ఇదిగా ఓపెన్గా ఉన్నాను సో ఓపెన్గా రకరకాల పేర్లు వాళ్ళు వీళ్ళు అని ఏదీ పేరు నాకు మైండ్లో రావట్లేదు సో అప్పుడు మా నీలిమ తను సజెస్ట్ చేసింది సమంత గారు అయితే బాగుంటుంది అని ఫస్ట్ తన సజెషన్కి నేను షాక్ అయ్యాను అంటే సమంత గారు అంటే మీరు అన్నట్టు చాలా మోడర్న్ ఒక యూత్ ఐకాన్ లాగా ఇప్పుడు యూత్కి బాగా నచ్చే చాలా అల్ట్రా మోడర్న్ క్యారెక్టర్లు అన్నీ చేస్తూ ఉండే సమంత గారిని శకుంతలగా ఇమేజ్ చేయడం అనేది నేను ఫస్ట్ షాక్ అయ్యాను అప్పుడు తనే రంగస్థలంలో రామలక్ష్మి క్యారెక్టర్ చేసింది కదా అది మళ్ళీ ఒకసారి చూడు అంది సో అప్పుడు చూడటం వేరు తర్వాత మళ్ళీ అది దృష్టిలో పెట్టుకొని చూస్తే అంతటి మోడర్న్గా ఉండే సమంత గారు ఆ రామలక్ష్మి క్యారెక్టర్ని పోర్ట్రే చేసిన విధానం నాకు చాలా కన్విన్సింగ్ అనిపించింది అప్పుడు నేను ఓకే తన ఇమేజ్ చేసుకుంటూ ఓకే సమంత గారు తను మంచి ఆర్టిస్టు సో దేనైనా బాగా అడాప్ట్ చేసుకొని తను ఓన్ చేసుకొని తను ఎఫర్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టే ఆర్టిస్టు సో ఇది ఖచ్చితంగా అమ్మాయికి బాగుంటుందని చెప్పి అప్పుడు మళ్ళీ టోటల్ కథని మళ్ళీ ఒకసారి రీఇమేజన్ చేసుకొని అప్పుడు తన్నే నీలమే కాంటాక్ట్ చేసింది సో అలాగా సమంత అని అనుకుంటా సమంత ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి గుణశేఖర్ గారు మీరు ఇలాంటి కట్టతో వెళ్ళినప్పుడు తను కూడా షాక్ అయ్యి ఉండొచ్చు తను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండకపోవచ్చు కదా అదే ఫస్ట్ నీలమే తనని కాంటాక్ట్ చేశారు చేసినప్పుడు యాక్చువల్గా తను ఒక లాంగ్ బ్రేక్ తీసుకున్నారు మ్యారేజ్ తర్వాత సినిమాలకి సినిమాలు చేయలేదు మీరు ఇప్పుడు చూస్తే మనం స్టార్ట్ చేసే టైంకి సమంత గారి దగ్గరికి ఎన్నో కథలు వెళ్ళే కానీ ఆవిడ దేన్ని ఓకే చేయలేదు రీజన్ ఏంటంటే ఆవిడ ఒక లాంగ్ బ్రేక్ మ్యారీడ్ లైఫ్లో ఒక లాంగ్ బ్రేక్ కావాలనుకొని ఆవిడ సినిమాలు చేయడం మానేశారు అప్పటికి సో అందువల్ల ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు తన నుండి ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ అయితే రాలేదు సో తర్వాత అలాగ ఒక మైథలాజికల్ జోన్రా సో మీరు చేస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాం అనే మెసేజ్ని మళ్ళీ కమ్యూనికేట్ చేసింది నీలిమ సో అప్పుడు తను ఓకే అని దీనికి ఒక విజువల్ డాకెట్ ఉంటుంది యాక్చువల్ ఫస్ట్ నేను చెప్పిన ప్రీ ప్రొడక్షన్లో అంటే కంప్లీట్గా మనం ఎలా విజువలైజ్ చేస్తున్నాం ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా పోర్ట్రేట్ చేయబడుతుంది ఆన్ స్క్రీన్ ఎలా ఉండబోతుంది కాస్ట్యూమ్స్ ఎలా ఉండబోతాయి ఇదంతా దీ ఈ విజువల్ డాకెట్ ఒకటి ఆల్మోస్ట్ నేను చేసిన ప్రీ ప్రొడక్షన్ టెన్ మంత్స్ పీరియడ్లో ఆ రెడీ అయిన విజువల్ డాకెట్ని నీలిమ తనకి షేర్ చేయడం జరిగింది సో అది చూసిన వెంటనే తనకి ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించి 
సో బాగుంది ఇంట్రెస్టింగ్గా బట్ నేను అసలు లాంగ్ బ్రేక్ తీసుకున్నా చేసే ఉద్దేశం లేదు బట్ ఎనీ హౌ ఒకసారి మీ నాన్నగారిని కలిసి వింటాను కథ అని తను కూడా చాలా ఓపెన్ మైండ్తోటే వచ్చారు వచ్చి కథ వింటూనే చాలా ఇన్స్టింక్ట్గా ఇదేంటి మన మైథాలజీలో ఎంత మంచి కథ ఉందా అని ఆవిడ కూడా చాలా మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది మన ఇండియన్ మైథాలజీ మీద కూడా ఒక పట్టు ఉంది ఆవిడకి ఆవిడ అసలు అబ్బా అసలు చాలా బాగుంది అవును కదా అందరికీ శకుంతల దుష్యంతులు అంటే లీలగా ఇది తెలి తప్పితే ఇంత డెప్త్ తోటి ఎవరికి తెలియదు బాగుంది ఇది నిజమే ఇది కథ నీలమాను అన్నట్టు పట్టి మిలియన్ ఎల్ ఆడియన్స్కి ఇది చెప్పాల్సిన కథ చెప్తే చాలా బాగుంటుంది అని ఇన్స్టింక్ట్గా ఆవిడ నేను చేస్తున్నా ఈ సినిమా అని తను ఓకే చేయడం జరిగింది అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత మీ శాకుంతల సమంత రూపంలో ఎలా ఉంది గుణశేఖర్ గారు డైరెక్టర్గా అంటే నేను చాలా హ్యాపీ నేను ఏదైతే ఊహించానో శకుంతల క్యారెక్టర్లో కాళిదాస్ గారు పోర్ట్రేట్ చేసిన దాంట్లోనే ఒక టూ షేడ్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి సో అందులో నేను ఒకదాన్ని తీసుకున్నాను అదేంటనేది రేపు మీరు సినిమా చూస్తే తెలుసు అంటే సమంత గారి బాడీ లాంగ్వేజ్కి సూట్ అయ్యేలాగా తీసుకోవడం జరిగింది సో ఆ యాంగిల్లు అసలు ఆవిడ చాలా బాగా పోట్రే చేయడం జరిగింది సో అందువల్ల నేను ఏదైతే ఊహించానో అది వంద శాతం అంటే ఈ రోజున సమంత గారు కాకపోయి ఉంటే అమ్మో ఈ సినిమా ఎలా వచ్చేదో అనిపించేలాగా ఆవిడ నన్ను సాటిస్ఫై చేశారు సో ఎలాంటి బాండింగ్ క్రియేట్ అయింది గుణశేఖర్ గారు ఆవిడకి సమంత గారికి ఈ డిస్నీ క్యారెక్టర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అట సో ఆవిడ కథ ఓకే చేయడానికి రీజన్ కూడా సిండ్రెల్లా ఎలాంటి క్యారెక్టర్లు అంటే చాలా ఇష్టం ఆవిడకి తను చాలా బాగా రిలేట్ అయిపోయింది తను చిన్నప్పుడు చదువుకున్న ఆ కథల్లోని పాత్రలాగా రావటం ఆ డిస్నీ ఫిల్మ్స్లో ఉండే ఆ సిండ్రెల్లా లాగా ఈ అనిపించటం దీంతో ఆవిడ చాలా బాగా కనెక్ట్ అయిపోయారండి కనెక్ట్ అయిపోయి ఆవిడ బాగా ఎంజాయ్ చేసి చేశారు ప్రతి సీన్ని చాలా ఎంజాయ్ చేసి ఇప్పుడు తనకి ఎప్పుడు తనతో పాటు కూడా ఒక పెట్ యానిమల్స్ ఉంటాయి సో ఈ బర్డ్స్ ఈ పీకాక్స్ అని డీర్స్ అని ఇవన్నీ కూడా కథలో క్యారెక్టర్స్ అనమాట సో వాటితో ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అవన్నీ కూడా అక్కడ ఉండవు రియల్గా సో సీజీలో మేము ఏదో డమ్మీల్ని పెట్టి ఇది చేయటం బట్ ఆవిడ చాలా వాటిని కూడా ఒక రియల్గా ఇమేజ్ చేసుకుంటూ ఆవిడ వాటితో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యే విధానం కానీ ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా రేపు ఆడియన్స్ అది ఫీల్ అవుతారు సో గుణశేఖర్ గారు శకుంతల స్టోరీలో నెంబర్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి బట్ సినిమాగా వచ్చేసరికి స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ ఆడియన్స్కి ఎలాంటి ఎమోషనల్ జర్నీ చూపించబోతున్నారు ఎలాంటి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి అదే అండి ఇప్పుడు శాకుంతలం అంటే శకుంతలాస్ స్టోరీ శకుంతలాస్ జర్నీ సో జనరల్గా మనకి మనం ఒక లవ్ స్టోరీగా పోర్ట్రేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో లవ్ స్టోరీ అంటే ఏముంటుంది గాఢంగా ప్రేమించేసుకోవడం తర్వాత అంతే గాఢంగా విరహ వేదన అనుభవించడం తిరిగి కలుసుకోవడానికి నానా కష్టాలు పడటం కలవటం సో ఇదొకటే కాదండి అంటే ఈ శకుంతల పాత్రని యాక్చువల్గా మహాకవి కాళిదాసు గారు మన వ్యాస మహర్షి రాసిన భారత నుండి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆయన అభిజ్ఞాన శాకుంతలం అని చెప్పి ఆయన నాటకంగా రాసుకున్నారు ఆయన రాసుకున్నప్పుడు ఈ క్యారెక్టరైజేషన్స్ని చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేలాగా ఆయన చాలా మంచి ఇది ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి పాత్రకి ఒక మంచి వ్యక్తిత్వం ఇవన్నీ అంటే భారతంలో ఉన్న పాత్రలే ఉన్న కథే బట్ ఆ కథని ఆయన చాలా బాగా అడాప్ట్ చేశారు సో నేను ఈ రెండింటినీ బేస్ చేసుకుని మన భారతంలోని శకుంతల దుష్యంతుల కథని అభిజ్ఞాన శాకుంతలంలోని కాళిదాస్ గారి అడాప్టేషన్ని తీసుకొని ఇప్పుడు మేమంటున్న ఈ మిలీనియల్ ఆడియన్స్కి అంటే కేవలం ప్రా ఇందాక నేను చెప్పిన ఆ ప్రేమ అనే ఎమోషన్సే కాకుండా అసలు ప్రేమని నిలబెట్టుకోవడం కోసం తన స్వచ్ఛమైన ప్రేమ మీద ఒక పెద్ద మచ్చ పడినప్పుడు తన ప్రేమనే శంకించినప్పుడు శకుంతల్ అనే పాత్ర ఏదో ఒక బేలగా ఓటమని అంగీకరించాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చినా సరే వాటన్నింటినీ 
అంటే అప్పట్లో ఆ సమాజాన్ని ఎదిరించి తన ప్రేమలోని స్వచ్ఛతని నిరూపించడానికి తను ఎంత కష్టపడ్డది తను ఎంతగా నిలబడింది అంటే ఆ రోజుల్లో పాత్రలలో అంటే మనం అనుకుంటున్న అంటున్నప్పుడు సో కాళ్ళు ఉమెన్స్ లిబరేషన్ ఇలాంటివన్నీ సో తను అప్పుడు ఒక స్త్రీగా తను పోరాడింది సో తను ప్రూవ్ చేయడానికి పోరాడడం అంటే అలా మళ్ళీ ఏదో ఒక రెబల్ యాంగిల్ ఏం కాదు సో తను చాలా చక్కగా దాని నిజాయితీగా తన ప్రేమని నిరూపించడానికి చేసే యాంగిల్ ఉంటుంది చూసారా ఇది చాలా అంటే ప్రోగ్రెసివ్ తట్టు ఇప్పుడు కూడా మనం ఆచరించాల్సిన అనుసరించాల్సిన ఒక వ్యక్తిత్వం అండి అది ట్రైలర్ చూసినప్పుడు కూడా విజువల్గా ఒక ఐ ఫేస్ లాగా అనిపించింది చాలా పెద్ద స్కేల్లో ఒక సినిమా చూడబోతున్నాం అనిపించింది సో విజువల్గా ఎలాంటి ట్రీట్ ఇవ్వబోతున్నారు గుణశేఖర్ గారు కాళిదాస్ గారికి చాలామంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారండి చాలామంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు నేను ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేస్తూనే చాలామంది నాకు ఫోన్ చేసి బా అసలు ఏంటి సార్ ఏం కథ ఎన్నుకున్నారు సో ఆయన వర్ణన అంటే ఆయన వర్ణనకి కొన్ని చోట్ల ఈ రాజమండ్రి విజయవాడ ఇలాంటి చోట్ల కొన్ని సభలు నిర్వహించేవారటండి ఆయన రాసిన పోయిట్రీని చదువుతూ ఎంజాయ్ చేయడానికి అంటే పోయిట్రీ అంటేనే మీకు అందులోనే మీకు బ్రహ్మాండమైన ఒక ఒక విజువల్ ఇది ఉంటుంది సో మనకు సేయింగ్ కూడా ఉంది కదా రవి గాంచ్ అనే చోటు కూడా కవి గాంచునని అలా కాళిదాస్ గారు డిస్క్రైబ్ చే ఆ డిస్క్రిప్షనే చాలా అద్భుతమైన విజువల్ పోయిట్రీ ఇది దానికి ఇప్పటి టెక్నికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ హెల్ప్ అయిందండి సో అప్పట్లో ఇలాంటి విజువల్స్ మనం క్రియేట్ చేయడానికి అప్పట్లో మిచ్చల్ కెమెరాస్ అని చాలా అంటే అప్పట్లోనే అద్భుతాలు క్రియేట్ చేశారు ఇన్ కెమెరానే ఇప్పుడు మనకి కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ వచ్చిన తర్వాత దాని అడ్వాన్స్మెంట్ ఇంకొంచెం మనకి పెరిగింది దాన్ని బాగా యూజ్ చేయడానికి బట్ ప్రాపర్గా యూజ్ చేయాలి దానికి తగినంత సమయం వెచ్చించాలి తగినంత ఖర్చు వెచ్చించాలి సో ఈ సమయం ఖర్చు రెండు రెండింటికి కూడా నాకు ఈ సినిమాకి మెయిన్ బ్యాక్ పిల్లర్ అయిన దిల్ రాజు గారు ఉన్నారు సో ఆయన ఎప్పుడైతే ఈ కథ విని ఇది ఆయన కూడా దీంట్లో పెద్ద పొటెన్షియల్ గుర్తించాడు ఆయన సో ఎందుకంటే మీకు తెలియందే ఉంది బాహుబలి లాంటి సినిమాలని అప్పట్లో ఆయన కొన్న రేట్లకి అందరూ ముక్కునే లేసుకున్నారు ప్రొడ్యూసర్లు అంత ఖర్చు పెట్టి తీయడం ఒక వింత అయితే అంతకు మించిన వింత దిల్ రాజు గారు అంతే ధరకు దాన్ని కొండం సో ఆయనకు ఒక విజన్ ఉంది ఇలాంటి ప్రాజెక్టుల మీద ఒక ఐడియా ఉంది సో దాంతో ఆయన ఈ షాకుంతలంలో పొటెన్షియల్ గమనించి అలాగా గుణశాగర్ గారు మీరు అన్కాంప్రమైజ్డ్గా వెళ్ళండి పర్వాలేదు ప్రాపర్ టైము బడ్జెట్ ఈ రెండు కూడా మనం పెడదాం స్టార్ హీరో మీద ఎంతైతే బడ్జెట్ పెడతాం అంత బడ్జెట్ సమంత్ గారి మీద పెట్టడం జరిగింది కథను నమ్ముకొని సో ఈ ప్రాసెస్లో నేను ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా అంటే మనం కేవలం కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ మీద ఆధారపడిపోకుండా దీనికి భారీ సెట్స్ కూడా వేయడం జరిగిందండి ఇప్పుడు దుష్యంతుడి కింగ్డమ్ ఉంటుంది ఆ కింగ్డమ్లోని ఆ సభలు కానీ ఇవన్నీ మేము లైవ్ సెట్స్ కూడా చాలా వేసామండి షాకుంతలు ఇట్ సెల్ఫ్ ఎలాగైతే మనం సినిమా తీయడానికి ముందే అది నాటక రూపంలోనే ఒక దృశ్య కావ్యం నాటకంగానే ఒక అదొక దృశ్య కావ్యం సో ఇప్పుడు అలాంటి దాన్ని మనం దృశ్య రూపంలో చూపిస్తున్నప్పుడు దానికి తగిన న్యాయం జరిగిందని అనుకుంటున్నారండి సో అల్లు అర్హ పాపకి సినిమాలోకి రాకముందు నుంచే చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు బికాస్ ఆఫ్ తన క్యూట్ వర్డ్స్ కానీ తన బిహేవియర్తో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎప్పటికప్పుడు చాలా మంది ఫాలో అవుతుంటారు ఆ అమ్మాయిని సో మీరు షాకుంతలంలోకి భరత్ అని క్యారెక్టర్లో తీసుకొచ్చారు అండ్ అల్లు అర్జున్ గారితో మీకు స్పెషల్ ర్యాప్ ఉందని మాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే రుద్రమ్మదేవిలో కూడా ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ క్యారెక్టర్లో తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ అర్హ అని మీరే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు సో ఎలా పాపని తీసుకొచ్చారు మూవీలోకి అంటే ముందు అల్లు అర్జున్ మంచి సినిమాతో ఫస్ట్ ఒక ర్యాప్ పెట్టుకుంటాడు ఎవరైనా ఒక మంచి సినిమా తీస్తున్నా అది అందులో తను పార్ట్ లేకపోయినా సరే ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంటాడు సో అలాంటి ఒక కళాభిమాని మనం చెప్పాలంటే సో అలాంటి తను ఆ రోజున రుద్రమదేవి అనే ఒక హిస్టారికల్ మూవీ చేసినప్పుడు తీయడమే రేర్ ఇలాంటిది ఒక డైరెక్టర్ ఒక టెక్నీషియన్ తీస్తున్నాడు మనం ఎలాంటి ఒక సపోర్ట్ చేయగలం ఏ రూపంలో అని ఒక గోనగన్నారెడ్డి క్యారెక్టర్ ఉందని తెలుసుకొని అది చేయడానికి ముందుకు రావడంగా తన కళాభిమానాన్ని ఆ రూపంలో చాటుకున్నాడు అలాగే ఇప్పుడు షాకుంతలం 
లో ఇలా భరతుడు క్యారెక్టర్ ఉంది అని నేను చెప్పిన వెంటనే తప్పకుండా సార్ కథ విందాం విని మీరు ముందు పాపతో చేయించుకోగలరా ఇప్పుడు సరదాగా మేము ఏదో వీడియోలు తీయడం వేరు ఇంట్లో చేయడం వేరు అందులో భరతుడు క్యారెక్టర్ అంటున్నారు చాలా పెద్ద పెద్ద డైలాగులు ఉంటాయి అంటున్నారు మరి మీరు ప్రాపర్ ఆడిషన్ చేసుకోండి సార్ పాపని మీకు నచ్చితేనే తీసుకోండి అని తను ఎంత పాపం ఓపెన్గా ఉంటాడంటే మీరు కావాలంటే పర్వాలేదు ఒక ఒక షెడ్యూల్ చేసి డెసిషన్ తీసుకోండి అనే అంతగా చెప్పాడు మనకు తను ఎప్పుడైతే ఇది చేశాడో మనం కూడా ఆ టేకెట్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకోకుండా ప్రాపర్ వర్క్షాప్ అంత మా నీలిమే కండక్ట్ చేసింది ఈ అరుణా భిక్షు గారి ద్వారా ఒక వర్క్ అది కూడా ఈ కోవిడ్ టైమే ఈ సెకండ్ లాక్డౌన్ టైము పాపం అయినా సరే బన్నీ ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ అన్ని పాటిస్తూనే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఒక వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయడానికి తను మనకి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది సో అలా వర్క్షాప్ అది చేసి తను చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టింది అర్హ ఊరికనే స్టార్ కిడ్గా వచ్చేసి చేసేయడం కాదు సో చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టింది ఎంత డ్యూరేషన్ ఉంటుంది గుణశేఖర్ గారు అర్హది బాగానే ఉంటుంది అండి అందుకే గెస్టే బట్ ఒక చెప్పుకోదగ్గ రీతిలో ఉంటుంది ఇంకా సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ చాలా మంది మోహన్ బాబు గారు గౌతమి గారు చాలా మంది క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా దేవ్ మోహన్ క్యారెక్టర్ సో వీళ్ళందరి గురించి ఈ క్యారెక్టర్స్ గురించి ఏం చెప్తారు అదే ఇప్పుడు దుష్యంతుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ కథకి శకుంతల ఎంత ఇంపార్టెంటో దుష్యంతుడు అనగానే ప్రిన్స్ చార్మింగ్ సో ఇంకెప్పుడైతే నేను ఈ కథని తను నీలిమ సెలెక్ట్ చేసుకుని తీద్దాం అనేసరికి నేను ఈ కథ మీద మెరుగులు దిద్దుతూ ఉన్నాను ప్యారలల్గా తను కాస్టింగ్ మీద ఇది ఒక సమంత గారిన పక్కన ఈ దేవమోహన్ కూడా తనే పట్టింది ఒక మలయాళంలో ఒక సినిమా వచ్చిందప్పుడు ఓటీటీలో చూసింది తను సో అది తనకు నాకు చూపించటం అది అతను బాగున్నాడు అనిపించటం సో అతన్ని వెంటనే కాంటాక్ట్ చేస్తే అతను కూడా ఇది ఒక మైథాలజీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టు అతను చాలా చూజీ గెలుతున్నాడు దేవమోహన్ సో తను కూడా చాలా ఇదిగా వర్క్షాప్ అది చేయడానికి సిద్ధపడి అంటే మనకు కేవలం షూటింగ్ డేట్స్ ఇస్తే సరిపోదు దీనికి ముందు ప్రిపరేషన్కి డేట్స్ ఇవ్వగలగాలి సో దానికి అతను డేట్స్ కేటాయించి ఈ హార్స్ రైడింగు స్వార్డ్ ఫైటింగు మన లాంగ్వేజు ఇవన్నీ కూడా అతను చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాడండి అంటే ఒక అంటే మేము ఒక కొత్త హీరోని తీసుకోవటానికి అతను చాలా సహకరించాడు అనమాట అంటే అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి కదా కొత్త హీరో అన్నప్పుడు మనకి పూర్తి అవైలబుల్గా ఉంటాడు సో అదంతా అతని వై వైపు వంద శాతం అతను పెట్టాడు ఇంకా మిగతా వాళ్ళు గౌతమి గారు ఇంకా ఒక ప్రత్యేక పాత్రలో ప్రకాష్ రాజ్ గారు సో ఇలా చాలామంది ఆర్టిస్టులు మేమైన కణ మహర్షి సచిన్ కేడేకర్ గారు ఆయన చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టారు ఆయన అంటే ఇలాంటి ముందు పౌరాణికం అనేసరికి ఇలాంటి ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా మనకి చేయడానికి వాళ్ళు మిగతా సినిమాలు డేట్లు ఏమున్నా సరే వాళ్ళందరూ డేట్లు మనకు కేటాయించడం అలాగే కశ్యప మహర్షి ఆయన కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ కబీర్ బేడి గారు చేశారు సో ఇలాగే ఈ పాత్రలన్నీ ప్రతి పాత్ర ప్రత్యేకమైందే ముఖ్యమైందే బట్ అతిథి పాత్రలు అయినప్పటికీ కూడా ఆయా ఆర్టిస్టులు చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి చేయడం జరిగింది గుణశేఖర్ గారు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ పైగానే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు సో అప్పటి సినిమాకి ఇప్పుడున్న సినిమాకి డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు టెక్నాలజీ మారుతుందండి అదేమి నాకైతే డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు ఎప్పుడైనా ఏ పీరియడ్లో అయినా ఏ ఇంకా ఇంకొక యాభై ఏళ్ళ తర్వాత అయినా మన కథని మనం అనుకున్న కథని అది ఎలాంటి కథని ఉన్నవచ్చు ఆ కథలో ఆ చూసే ప్రేక్షకుడిని లేనం అయ్యేలా చేయగలిగితే అదే సక్సెస్ఫుల్ ఫార్ములా సో ఆడియన్స్ అందరికీ ఈ షాకుంతలం ట్రైలర్ చాలా చాలా నచ్చింది ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూడాలా అన్నంత ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు మీకు శాకుంతలం ట్రైలర్ రెస్పాన్స్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఏ విధంగా వచ్చింది ఏదైనా షేర్ చేస్తారా శాకుంతలం శకుంతల దుష్యంతుల కథలో ఒక పరిధి ఒక లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఇది పూర్తి కథగా ఒక పెద్ద స్కేల్లో తీయడానికి అని చాలామందికి డౌట్లు ఉన్నాయి సో దాంతో ట్రైలర్ తోటి ఇంత స్పాన్ ఉందా ఇంత విజువల్ క్యాన్వాస్ ఉందా అని చాలామంది సాటి దర్శకులు అయితేనేమి ఆర్టిస్టులు అయితేనేమి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అంటే నాకెప్పుడు ఫోన్ చేయని వాళ్ళందరూ కూడా చేసి చాలా అభినందించడం జరిగింది అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్యాన్స్ కూడా మీ దగ్గర నుంచి ఒక్కడూ లాంటి కమర్షియల్ హిట్స్ చూసాక మళ్ళీ అలాంటి సినిమాలు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళ తరఫున అడుగుతున్నాను మళ్ళీ కమర్షియల్ సినిమాలు ఎప్పుడు ఒక్కడు మీరు కమర్షియల్ అని నమ్మారు కదా ఇది అంతకంటే కమర్షియల్ అండి షాకుంతలం నా దృష్టిలో ఆ రోజున 
ఒక్కడు అనే ఒక కథను తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఎంత పొటెన్షియల్ ఎంత కమర్షియల్గా ఫీల్ అయ్యానో ఈ రోజుల ఈ ఈ షాకుంతలం అనే కథ రాస్తున్నప్పుడు కూడా అంతే కమర్షియల్గా ఫీల్ అయ్యాను అందువల్ల ఇది చాలా అం దానికి ఏమాత్రం తీసిపోని కమర్షియల్ సినిమా కానీ నేను భావిస్తున్నాను సో ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం వచ్చిన ఒక్కడు రీసెంట్గా రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా ఆడియన్స్ అంతే ఎగ్జైటింగ్గా ఫీల్ అయ్యారు అంతే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఆ మూవీని ఈవెన్ భూమిక కూడా తన హ్యాపీనెస్ని షేర్ చేశారు సో మీకు ఎలా అనిపించింది నాకు అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏదైతే అది రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎలాంటి ఒక యుఫోర్ అంటారు కదా ఆడియన్స్లో చూశాను ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత కూడా అదే ఉంది ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఇంకొక యాభై ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఒక కథను మనం ఒక ఆనెస్ట్గా తీసి మనం ప్రేక్షకుల్ని లేనమయ్యేలా చేయగలిగితే వాళ్ళు దాన్ని కనెక్ట్ అయిపోతారు అలాంటి సేమ్ అనుభూతే నేను ఇరవై ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం అది రిలీజ్ అయినప్పుడు అప్పుడే సెల్ ఫోన్లో ఈ ఎస్ఎంఎస్లు ఇవన్నీ పాపులర్ అవుతున్నాయి ఆ అడ్వాంటేజ్ కూడా ఆ సినిమాకి చాలా వచ్చింది అప్పుడు మెసేజ్ల మీద మెసేజ్లు మెసేజ్ల మీద మెసేజ్లు ఫోన్లు అసలు థియేటర్ నుంచే అందరికీ అలా అలాగా మళ్ళీ సేమ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే ఇంకా ట్విట్టర్లో దాని సెలబ్రేషన్స్ అది దాన్ని జనం ఎలా అయితే ప్రేక్షకులు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో ఆ వీడియోస్ ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేసే వీడియోస్ని పెట్టడం ఇదంతా కూడా అదే ఎప్పటికీ కూడా మనం తీయాలే కానీ ప్రేక్షకులు ఆదరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గుణశేఖర్ గారు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు ఉన్న గొప్ప దర్శకుల్లో మీరు ఒకరు సో మీ సినిమాల్ని ఎప్పుడు ప్రేక్షకులు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మైథాలజీ సబ్జెక్ట్ తో వస్తున్నారు సో ట్రైలర్ రిలీజ్ అయ్యాక చాలా ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నాం నేను ముందు చెప్పినట్టుగానే సో మంచి సినిమాను మాకు అందించినందుకు నేను ప్రేక్షకుల తరఫున మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను